chào chị ở đây về nha dạ về chứ ở đây thôi cũng chương trình gì đó à chắc với mẹ bên sổ rồi đâu chắc với siêu mẫu đâu chắc với siêu mẫu đâu ta chị chào thanh vân tên là nguyễn đình như vân và hiện tại vân đang là người mẫu và kinh doanh Wow. Em xác định dùm chị là tới ngày hôm nay em quay chương trình gì đi Chị <cười> sợ lắm à, Chị có mấy bé rồi mà bé đã lớn bao nhiêu tháng rồi ừ, Vân có hai bé dạ. Bé lớn của Vân được 9 tuổi Bé nhỏ gần được 2 tuổi Thôi dạ. không còn tính tháng nữa chúng ta đã tính bằng tuổi <cười> rồi à <cười> Khi biết tin mang thai thì nó, ừ. sẽ, nó đã xảy ra trong hoàn cảnh nào nha dạ? Hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau dạ. Tại vì bé đầu tiên Vân còn nhỏ tuổi quá Em mới 18 tuổi thôi nên là đến tháng thứ tư Vân mới biết là mình mang thai yeah. Thứ hai, bé thứ hai thì mình chuẩn bị kinh nghiệm, mình chuẩn bị tinh thần sẵn hết rồi yeah. Em đang rất là nôn nóng cái em bé Nôn nóng cái em dạ. bé Cho nên à. gần như em trễ kinh một ngày Trễ một ngày duy nhất là em kiểm tra là biết mình có em bé Có nghĩa là em phải nôn nóng lắm ấy Cho nên là trễ kinh một, <cười> một ngày thôi dạ. Tại sao mình lại nôn nóng đến mức độ như vậy Vân ha Tại vì uh, em và bạn trai là chồng hiện tại của yeah. em á Thì hai người đã tính kế hoạch cũng lâu cần hai năm ừ, là hai năm trời rồi. thời gian đầu thì khi bắt đầu hai đứa quyết định là, là trở thành gia đình của nhau thì ừ. ảnh cũng dẫn em đi khắp nơi đi từ singapore thái lan việt nam ừ. rất là nhiều nước để ừ. kiểm tra sức khỏe ừ. nhưng mọi thứ đều bình thường không có vấn đề gì hết hai người đều ừ. khỏe mạnh bình thường ừ. mọi thứ đều bình thường mà mình đợi thì đến tận 2 năm dạ. điều đó làm cho mình luôn ở trong một trạng thái là chờ đợi một cách dạ. rất là quyết liệt đúng không dạ. và trở tình một một dạ. ngày dạ. Biết. và em thử que dạ thì em đang mong em bé lắm ừ. cho nên là mỗi tháng em thử rất là nhiều thì thường que chỉ có một vạch thôi à, thì uh, lần này nó lên hai vạch chị bất ngờ chưa kịp tin luôn mình không dám tin là nó à. mình đã có em bé ngày đó em nhớ là uh, giáng sinh yeah. thì uh, ngày 24 em đang ở đà lạt dự giáng sinh với gia đình thì uh, em mới đi lên trên trung tâm y tế bà ừ. mẹ trẻ em để khám lại bác sĩ thông báo là đã có thai 12 tuần Wow, dạ, 12 tuổi ừ. rồi dạ. Thì lúc đó là chị nói liền luôn với chồng chị biết hay là chị làm bất ngờ vậy? À, lúc đó thì Vân định giữ để làm bất ngờ cho ảnh Vì lúc đó ảnh đang ở Mỹ dạ. Thì à, Mỹ là cách hai ngày nữa mới đến ngày 25 là ngày Giáng sinh Cho dạ. nên là em đợi sẽ nói cho ảnh bất ngờ ngày hôm đó dạ. Nhưng mà chị không được Đúng rồi, chờ đợi <cười> 2 quá. năm Chờ đợi 2 năm mà để kềm lại cũng không phải là chuyện đơn giản Dạ, xong ảnh gọi em thông báo luôn Wow <cười> Hét lên đó, có thật không? Em có chắc không? Em chắc không? Nếu mà em chắc thì thì em bay qua đây liền Tại vì Vân dự định là bay sâu đó một tuần lận à. Nhưng mà nói là nếu mà uh, đã có em bé rồi thì mình bay qua Mỹ sớm hơn một chút ừ. Thì gặp ảnh sớm hơn yeah. <cười> Trong quá trình mà chị mang thai cả hai bé luôn nha Thì mình có những kỷ niệm dở khóc dở cười nữa như là về sức khỏe bị ngán Hay là gặp những chuyện vui xoay quanh chuyện lúc mà mình mang thai à? À, về bé đầu tiên thì thật sự lúc đó mình chưa chuẩn bị tinh thần à, Vân cũng còn quá nhỏ cho nên là Về những cái trải nghiệm, về những cái cái hạnh phúc Khi mà mình có thai nó cũng không có nhiều Khó chịu chỗ nào mình cũng cố gắng là đừng có làm phiền ai hết, đừng có nói với ai hết Đến bé thứ hai thì Vân chuẩn bị tinh thần sẵn rồi Cho nên là mình kiềm chế được bản thân mình hơn với những cái lúc mà hóc môn nó lên cao yeah. à, Một khoảng thời gian đó là ăn uống của chị vẫn bình thường hay là chị bị ngán nhiều à? Trong khoảng 3 tháng đầu tiên thì Vân ăn rất là khó, ừ. ói nhiều Cứ khoảng đi xe khoảng chừng 20 phút nửa tiếng là phải dừng lại ói một lần ừ. Xúc khoảng 3-4 kg, sau đó thì ăn rất nhiều ừ. <cười> Ăn không có kiểm soát hay là ăn không có để ý gì đến cân nặng hay gì cả Đến gần những tháng cuối cùng, bác sĩ nói là em bé có vẻ hơi bự nha, 4 kg mấy rồi Ừ, ừ. Mà lúc đó là thai kỳ đã bao nhiêu lâu rồi? À em nghĩ là tháng thứ 9 Vậy còn trong quá trình mà chị thăm khám siêu âm em bé thì có xảy ra bất thường gì không ạ? Có một lần đi khám khoảng tháng thứ 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 năm Thì bác sĩ có nói là mình do double test kiểm tra sàng lọc sơ sinh ừ. Thì ok, mình nghe mình cũng không hiểu lắm Thì ngay đó bác sĩ nói là ở tốt cho mình Mình sẽ hiểu được con mình như thế nào, sức khỏe như thế nào Thì ok, yeah. mình làm ừ. Làm xong double test thì bác sĩ có nói là Ờ uh, bây giờ Em nên làm triple test Cái này nó kỹ hơn double test Nhưng mà lúc đó chị có chọn kiểm tra không ạ? Có yeah. Tại vì lúc đó em nghĩ ok Mình làm mọi thứ để bảo đảm là con mình nó khỏe mạnh Ổn oh, yeah. yeah. Xong rồi em làm cái đó thì à, Một tuần sau bác sĩ có gọi thông báo nói là cái Kết quả triple test nó có một chút gì đó Hơi bất thường, hơi bất thường. Thì 
mình mình nên làm một cái xét nghiệm gọi là hormone test yeah. phải gửi về bên mỹ ừ, để làm wow. xét nghiệm rất là lâu phải ngồi tại phòng khám không nhúc nhích được luôn ừ. ngồi đó nước mắt chị rất 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 là à, sợ quá à. ngồi thì run run rồi bác sĩ hỏi là em có muốn làm cái xét nghiệm hormone test không em làm liền làm luôn không cần suy nghĩ gì hết. Ừ. Yeah, yeah. Yeah. Chồng chị chắc là phải lo lắng dữ lắm. Anh anh rất là là sợ kinh khủng. Yeah. Anh đề nghị là hai vợ chồng đi qua Singapore để khám lại. Bác sĩ có nói là những cái dấu hiệu kích thước về mọi thứ của em bé bây giờ hoàn toàn bình, bình thường. thường. Tại sao lại phải làm triple test? Yeah. Nó không cần thiết phải làm. Nó làm em sợ rất là sợ. sợ. Tinh thần mình cũng chưa có rõ là mình có nên tin bác sĩ một trăm phần trăm hay không. <cười> hay là mình sợ con mình bị này kia nhưng mà yeah. em ngồi em chấn tĩnh lại em nói là yeah. bây giờ nếu con mình có vấn đề gì nữa thì vẫn là thì vẫn con là của con. mình. Mm. Mình vẫn giữ con và yeah. mình sẽ không làm bất cứ một cái gì tác động yeah. xấu đến con hết, ngay cả yeah. việc suy nghĩ tiêu cực. Yeah. Kết quả về thì không có vấn đề gì hết. Wow. Mọi thứ bình thường. Em mừng, mừng yeah. vừa muốn khóc luôn á. Cũng như hãy hồi ức lại, hãy nhớ lại ngày đi sinh Ngày hôm đó nó xảy ra những gì? Từ bé đầu tiên thì ngày đi sinh Em đang phụ gia đình thu hoạch hoa ừ. Ở ngoài vườn, tại vì nhà em ở Đà Lạt Em lên Đà Lạt bạn hay dự đi sinh đi hái hoa Đi hái hoa bắt bướm Đi thu hoạch hoa À dạ Thu hoạch hoa thì vỡ ối Dạ Ra nước hồng Nó ừ. nói mẹ ơi Tại sao con ra cái nước gì hồng hồng á Dạ Con không biết gì hết Nó nói rồi, con chuẩn bị đi Tôi xách cái giỏ chuẩn bị đồ sẵn hết rồi Dạ Nên bệnh viện vợ ối lúc khoảng yeah. 6 giờ sáng yeah. thì đến gần sáu bảy giờ tối mình mới sinh ủa sao lâu quá vậy là mười hai tiếng ngày xưa thì em không có dùng thuốc giảm đau dạ yeah. cứ em, rồi, em để tự nhiên à. và cũng sinh tự nhiên không yeah. sinh mổ à. lúc đó mình còn quá trẻ nên là một phần tâm lý của mình không muốn làm ảnh hưởng đến người khác có nghĩa là mình không dám rên rỉ hay là ồ mẹ ơi con đau quá hay là ôi chồng trước cửa vâng yeah. ờ chồng ơi em đau quá hay là gì cả mình cố gắng mình nín lại tự bản thân mình Ừ. vừa qua thì lúc đó chị đi là chị có mẹ và chồng chị đưa đi ừ. dạ vì mẹ chồng hai người gì rồi chị đông lắm đông lắm <cười> ơi, rất là hùng hậu một lực lượng dạ. thì ừ. em được cái là được gia đình ủng hộ rất là tốt đến bé thứ hai thì quá trình sinh nó khác hẳn hoàn toàn với lại bé đầu tiên không có đi hết mai để đó không <cười> quá quá vâng vừa mới chuyển nhà xong chuyển sang nhà mới dạ. thì sáng hôm đó không có một triệu chứng không có đau không có ranh ối hay là bất cứ gì hết cảm giác thôi à, nôn nê cái gì đó nôn nao nhẹ nhẹ trong người mình khi em nói thôi anh ơi đi đi mình đi lên bệnh viện đi mình đi đẻ đi mình đi <cười> tại sao lại lựa cái cái khoảng thời gian mà gần đẻ đó đi chuyển nhà vậy chị <cười> lên tới bệnh viện thì đã nợ bốn phân rồi wow bốn wow. <cười> phân dạ thì vào nằm phòng sinh khoảng chừng hai tiếng sau thì bắt đầu có những cơn co thắt mạnh hơn ừ. anh chồng anh mới hỏi là ủa tại sao em lại đau nhiều như vậy tại vì anh cũng có kinh nghiệm sao anh hỏi thế đang yêu vậy ngây thơ không được sao cũng có lý do ừ, anh nghĩ là em đã tiêm thuốc giảm đau rồi à, à, anh đã nghĩ ủa tại sao em tiêm thuốc giảm đau rồi mà em vẫn đau Đúng nhiều đau như vậy à. thì anh nói có cái gì nhầm lẫn ở đây không anh nói không em đâu có nhận tiêm thuốc đâu em không có chịu tiêm ừ. anh nói ủa tại sao thì em nói là à, em nghĩ cái này nó không tốt cho sức khỏe của em cũng ừ. không tốt cho sức khỏe của em bé em nghe em nghĩ là vậy bé đầu tiên em cũng xin không cần thuốc mà thì việc gì mình phải dùng thuốc cho bé thứ hai này dạ yeah. <cười> ừ. thì anh nói em anh nói là anh giải thích nó sẽ giữ sức của em hơn nó làm em không có bị quá đau đớn khi mà cái cơn đau nó đến thì em sẽ dùng dùng cái sức đó để khi nữa em sẽ push em em sẽ đẩy em bé nó dễ yeah. hơn yeah. thì em vẫn không chịu em lì lắm em không chịu yeah. lúc đó mình đang đau mình đang không mua yeah. mình lên nữa mình rất là cứng đầu anh mới gọi là bây giờ anh có tim hay không ừ phải rất là quyết liệt trời sao nạt luôn ghê vậy lúc đó cũng rưng rưng nước mắt vừa đau vừa bị nạt nữa rồi ok thế là bác sĩ vào tiêm thuốc cho em khoảng chừng năm mười phút sau là em sinh em bé rồi sau khi sinh rồi chị có kiên giống như những quan niệm của những bà mẹ việt nam không ạ dạ. bé đầu tiên thì vẫn kiên cử rất nhiều rất nhiều luôn. nằm phòng kín à như chị biết rồi phiên à, đúng cái combo luôn đúng rồi combo có có nằm hang không có luôn có luôn hay là phòng kín nè nằm than dạ. nè kiêng đồ ăn nè dạ ừ. nhưng ăn mà thịt mặn nè dạ. uống nước thịt nhiều dạ. nè là dạ. có hết luôn hả chị có đầy đủ mà không chị cầm chị chị làm hết tất cả luôn dạ may mắn cho em là lúc mà em nằm phòng kín thì em đang ở đà lạt nên là không khí nó mát chị... mẻ nó dễ chịu hơn nếu mà sài gòn cho em chịu không nổi à, mình không biết cái gì hết mình không có kinh nghiệm, mình không có sự chuẩn bị, mình phải lắng nghe những người xung yeah. quanh. Cho nên mình coi đó là điều mặc định là nó đúng, đúng rồi. 
Yeah. Thế thì đến bé thứ hai thì nó có lặp lại cái combo đó không? <cười> dạ không, không kiên cử gì hết. Dạ. Yeah. Không kiên cử. À, sau sinh khoảng chừng một ngày rưỡi ừ. và ngày hôm sau á thì bác em gọi điện thoại bác sĩ là bác ơi bây giờ đầu em khó chịu á, em muốn gội đầu. Bác sĩ có cho em đi tắm gội không? Ừ. Thì bác sĩ nói là em ngồi dậy khoảng chừng 10 phút nếu mà không chóng mặt thì đi tắm gội. Có nghĩa là phải ngồi dậy và tự kiểm nghiệm coi là bản thân yeah. mình có ổn không yeah. thì mình mới được làm điều đó. Yeah. Cái lực lượng chăm em á nó có còn là mẹ là gì là các chị <cười> đồ nữa không? À, à, đúng đúng là mẹ, vẫn là chị, vẫn là chồng. Ừ. À, có chị họ sao là... mình điêu được, sao mình tạo ừ. thương lượng được với với toàn bộ những cái hậu phương ở phía sau để mà không kiên khen. Tại vì lúc này em cũng lớn rồi. À, em dạ. có cái chính kiến của mình đó, đó. Thấy em chưa? quyết định được những gì mình 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 muốn. Dạ, hay quá dạ. rồi. Các bạn à, dạ. muốn tự quyết định phải lớn nha, phải lớn mới được đủ lớn. Ủa dạ. ừ. thì em còn lớn như tuổi được mà. Thôi bỏ đi. Thôi. Chuyển gặp bất kỳ trở ngại nào giống như là à, bị à, tắc tia sữa hay là bị à, đau quá nhiều không ạ? À, cho bé đầu tiên thì Vân bị tắc sữa ừ, Tại vì yeah. mình không biết cách hút sữa, yeah, rồi yeah. không biết cách cho con bú Cách đây là... 9-10 năm thì cái việc hút sữa chị nghĩ nó chưa. cũng chưa phải là một yeah. điều mà ừ, nghe là lạ lắm. ý Đúng rồi, nghe nó lạ lắm yeah. à, Ngày xưa thì cũng có mấy hút sữa nhưng mà rất là cực Đúng là một bên mình phải à, bóp à, rất là cực lắm. Yeah. Nên là lúc đó cũng chưa có kinh nghiệm thì tắc sữa nên bé phải bú sữa ngoài Trời ừ. Hoàn toàn Dạ Gần như là hoàn toàn Đến bé thứ hai thì bố mẹ hoàn toàn Hoàn toàn Ngược lại Dạ ừ. Bản thời gian vừa sinh xong thì dạ. Vân vẫn nó ồ vốn bụng nè Nằm Nằm thang, sắp Nằm sắp với dưới thang ở dưới Nhưng mà buồn ừ. cười một cái là à, Chồng Vân anh thấy nằm đó anh hỏi Ủa chứ vậy có nguy hiểm không? Ừ. Có nướng em không? Ừ. Có nướng em không? Ừ. Có nướng em không? Bibi <cười> 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 kêu anh nói giống như chị nói luôn á <cười> chị họ của em xuống để làm xong hơi cho bé dạ yeah. làm ấp chầu ấp chầu chầu không chán cho yeah. ấm à, thì anh chị có nói là mày nhớ nói với chồng mày nha đừng có để cho nó tưởng là tao nướng nó em bé nướng con nó nha đừng yeah. có để nó nướng con nó yeah. tưởng là nướng con nó nó đập tay nó chửi cho nó đuổi ra khỏi nhà nha chị nói rất là buồn cười nhưng mà chồng mình chỉ là vui thôi dạ yeah. 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 anh hiểu truyền thống của mình ừ yeah. tôi cũng bất ngờ rồi sao lấy cái lá ốp lên chi vậy ta con như vậy tính ra cũng bỏ công nhiều quá nha vân em cũng tự chăm con yeah. buổi sáng thì em có mẹ giúp Yeah. Còn ban đêm bắt đầu từ à, khoảng 6 giờ bé đi ngủ á, ừ. là em tự chăm cho đến sáng luôn yeah. Thấy nó nhẹ nhàng hay chắc là chị không gặp vấn đề giống như là stress hay là trầm cảm gì hả chị? Tại vì Vân chuẩn bị tâm lý kỹ lắm Bản tính của em là em không có muốn nghĩ về những chuyện tiêu cực ừ. Nên em cố gắng để cho nó đi qua Nhưng mà trong cuộc sống của mình thì tất nhiên phải có phải những có. điều không may Hoặc là những ừ. điều đi qua nó sẽ Chị nghĩ là chắc chắn dạ. nó cũng đã có với em dạ. ừ. Ví dụ như là em bé đầu tiên thì mình có con quá sớm Nên là dạ. nhiều khi mình cũng Đúng bị cũng... dèn pha của xã hội Có nhiều chuyện rất là buồn cười Tại vì ảnh là người Mỹ, mình là người Việt Thì ừ. cái văn hóa hoàn toàn khác nhau dạ. Ví dụ như là khi mà con khóc thì Việt Nam mình nói trời sao mà để con mày khóc vậy mày không có thương nó thì sao mà để cho nó khóc quá ừ. trời khóc vậy dạ. nhưng mà với ảnh thì để cho nó khóc đi không phải con người Mỹ là để cho nó khóc nếu ừ. mà biết là nó không bị đau nó không bị cái gì cắn hay là nó không bị tả khó chịu hay là có vấn đề gì với con thì cứ để cho nó khóc ừ. nó khóc một cách dễ chịu thì cứ để cho nó khóc dạ. nhưng mà không có khái niệm là con khóc nhiều nó sẽ mệt hả ta nó mệt nó sẽ tự nín thực ra nó là một cái cơ chế sinh học rất là bình thường thôi giống như em chạy mệt em phải đứng lại em nghĩ mệt thì những cái cơn khóc về mặt thể lý nếu như nó làm cho đứa trẻ mệt thì đứa trẻ sẽ tự điều tiết cơ thể của chúng ta nó có một cơ chế đó là cơ chế tự điều tiết nhưng mà người Việt mình khi chăm con thì nó có rất nhiều lý do ở đây mình sẽ không nói chuyện đúng sai yeah. Nhưng mà họ có lý do để họ phải bay vô, họ họ vỗ cho em bé nín yeah. Nhưng ở một cái góc nhìn khác, hãy để cho bé tự điều tiết yeah. Và cái thứ hai đó là chấp nhận tiếng khóc của bé như một dạng thông tin rằng là con đang bị cái gì đó và chúng ta ứng xử với cái thông tin đó yeah. Yeah. Cái quan trọng là điểm dừng cuối cùng là sau đó trẻ sẽ không sử dụng tiếng khóc để làm vũ khí Khóc yeah. nhẹ để đòi hỏi yeah. Bởi vì con tin rằng khi con khóc là con sẽ được thỏa mãn yeah. đó, Như vậy thôi Ồ, oh, ừ. giải thích đúng như chồng em nói Dạ yeah. 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 ừ. Trước giờ em nghe là những 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 bà mẹ khác chia sẻ là ừ. họ bỏ đói chồng như vậy Chồng cảm thấy rất là khó chịu, phẫn nộ, phẫn uất lên Nhưng mà không biết là chuyện quan hệ với chồng của chị thế nào ạ? À? Chồng Vân thì ảnh cũng là thoải mái và chuẩn bị ừ. tâm lý Lúc mà mình mang thai ảnh cũng nói là à, lúc mà em có con rồi cho anh ra rìu Yeah. Yeah. Yeah.
à, được à, anh rất là thương yêu vâng đi làm cả ngày nhưng mà ban đêm về anh vẫn phụ cho con ăn hoặc là à, thay tả cho con lúc mà em mệt quá em làm em vừa vắt sữa vừa đuối <cười> thì anh thôi để anh thay làm cho anh yeah. ban đêm để anh phụ cho để anh làm yeah. <cười> đến một biển sữa nhắn gửi thì chị hãy nhìn vào ống quay để nhắn gửi đến ai chị ừ. okay. gửi đến dạ nhưng đây vô cũng muốn nhắn gửi đến những mẹ biển sữa ừ. đang uh, có con ừ. hoặc là đang trong hành trình chuẩn bị có con thì phải quan tâm bản thân mình nhiều hơn một chút giữ bản thân mình lạc quan thật ra thì trong cuộc sống uh, có con sinh con và chăm con thì có rất nhiều áp lực yeah. cái người quan trọng nhất mà mình cần phải chuẩn bị cần phải để ý tới đó chính là bản thân mình trước Ừ. có nghĩa là mình phải chuẩn bị tinh thần trước sức khỏe trước thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cái câu chuyện quan trọng nhất vẫn là từ chính cái nội lực ở bên trong ừ. và mẹ bỉm sữa cần chuẩn bị cho những cơn stress ừ. hoặc là căng thẳng chứ không phải là ngồi đó và lo lắng là không biết là mình có bị stress và căng thẳng hay không thì khi nó ập tới chí ít là mình cũng đã chủ động và chắc chắn mình sẽ có cách dạ ừ. ừ. cảm ơn là chia sẻ của chị tô gia và xin chúc cho gia đình của chị vân càng ngày càng hạnh phúc hơn hai cô công chúa càng ngày càng ngoan ngoãn luôn xinh đẹp giống như chị trời <cười> ơi một gia đình mà có ba mẹ con mà xinh quá thì không biết sao đây ta <cười> dạ à, chương trình trái bé về biển sữa của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi chương trình được chiếu vào lúc 15 giờ 20 thứ bảy hàng tuần trên kênh htv7 và chúng ta hoàn toàn có thể xem lại chương trình trên kênh youtube mcv media hoặc là cổng thông tin lớp cv